చేస్తున్నాను దేవుడు మనకిచ్చిన ఆయుష్కాలము విలువైనది శక్తివంతమైనది ప్రభు తన ఏర్పాటు చేసుకున్న వారందరికీ కూడా తన కృపను ఉచితముగా అనుగ్రహిస్తున్న దినాలు ఈ దినాలలో మనం అందరం కూడా ఆయన సన్నిధిని నిష్కపటమైన హృదయంతో ఆయనను ఆరాధించినప్పుడు తప్పకుండా ఆయన మహిమలు మనం అందరం నిలిసి ఉంటాం పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి కృప కలిగిన దేవ దయ కలిగిన ప్రభు నీకు వందనాలు ఈ కడవరి కాలములో భూమి మీద నేను విశ్వాసము మీలో కనుగొనగలనా అని మీరు లేఖనము ద్వారా తెలియపరుస్తున్నారు తండ్రి నీ లేఖనములు శక్తివంతమైనవి మాకిచ్చిన ఆయుష్ కాలము ఈరోజు నీ సన్నిధిలో సద్వినియోగం చేసుకుని చుండగా మా ఎడల నీ కనికరిమ దయచేయండి మా సంఘాన్ని సంఘప్రియులందరినీ కాపాడండి తప్పిపోయిన వారు కూడి ఉన్నవారు దూరాపారాన్ని ఉన్నవారు అలాగే ఈరోజు నీ సన్నిధానంలో చేరి ఉన్నవారు ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి అలాగే ఈరోజు నీ సన్నిధిలో నీ పరలోక వర్తమానాలతో మాట్లాడండి ఈ లోకము ఈ లోకాస్తులు గతించిపోతున్న దినాలలో నీ బిడ్డలుగా మేమున్నాము తండ్రి మాలో ఉన్న ప్రతి బలహీనతలను మీరు దినదినము ఎరిగి మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభ మేము నీ సన్నిధిలో నిలబడటానికి కూడా అర్హత లేని వారం తండ్రి ఈరోజు నీ సన్నిధిలో చేర్చుకుని ఉన్నారు మా తప్పులను దినదినము క్షమిస్తున్నారు మా హృదయ స్థితిని ఎరిగిన దేవుడు మా తలంపులన్నిటినీ కూడా ఎరిగిన దేవుడు ప్రభ దినదినము కూడా మీరు మాకిచ్చిన ఆయుష్కాల విలువలను ఎరిగిన వారిగా నీ సన్నిధిలో మేము మాకిచ్చిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే శక్తి మాకు దయచేయండి అనేకులు జ్ఞానము లేకయే నా సన్నిధిలో ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటున్నావు తండ్రి అనేకులు జ్ఞానము లేకయే తెరపెట్టబడి పోస్తున్నారు అంటున్నావు ప్రభ పాతాళము వైపు తండోపతండాలుగా పరిగెడుతున్న ఈ లోకం అయా నేత్రాశ శరీరాశ లోకాశలలో పడిపోయిన ఈ లోకాన్ని తిరిగి మరలా నీ సన్నిధిలో చేర్చుకున్నట్టుకు ఈ లోకానికి వచ్చున్నావు ప్రభ అయా అనేకులకు మీ యొక్క సన్నిధిలో అనేక మహిమలను చూపించి అనేక మంది ప్రవక్తలను ఏర్పాటు చేసి నడిపించాలి అని మీరు ఆశ కలిగి మీ ప్రవచనాలను నీ నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని మాకు బోధించి దినదినము కూడా ప్రవక్తల ద్వారా యాజకుల ద్వారా మాకు బోధించినను వినలని వారి కానీ లోబడని వారి కానీ మేము నీ సన్నిధిలో నీ బిడ్డలుగా తండ్రి చేరని వారి కానీ ఉన్నప్పుడు ఈ లోకంలో తండ్రి మరలా తిరిగి మీరే ఈ లోకానికి శరీరధారిగా జన్మించారయ్యా సమస్త మానవుల యొక్క పాప భారములను మోయుట కొరకు సమస్త మానవులకు జీవవాక్యాన్ని బోధించుటకు సమస్తమైన పరలోకములో ఉన్న శక్తిని ఈ భూమి మీద సాతాను అంధకార క్రియలలో బంధించబడిన వారిని విడిపించుట కొరకు మీరే ఈ లోకానికి తండ్రి మరి దయచేసి ఉన్నారు ప్రభ ఆనాడు శరీరధారిగా మా మధ్యలో సంచారము చేసిన దేవుడు ఈనాడు ప్రభ ఆత్మస్వరూపిగా మా మధ్యలో సంచరిస్తున్నారు తండ్రి ఈ లోకములో మాకున్న ప్రతి బలహీనతను దినదినము కూడా క్షమించి మా సంఘాన్ని సంఘ ప్రియులందరినీ కాపాడండి అలాగే నీ నామంలో విశ్వాసము కలిగిన వారు ఎంతమంది అయితే నీ నామము నెరిగి ఈరోజు నీ సన్నిధిలో కూడుకొని ఉన్నారు వారందరితో మాట్లాడండి ప్రభ ప్రతి వారి వేదనలు శోధనలను నేను ఎరిగి ఉన్నాను అంటున్నావు తండ్రి నా యొద్దకు పిలిచిన వారిని నేను ఎంత మాత్రము కూడా త్రోసివెయ్యను అంటున్నావు ప్రభ అయా జీవాహారము నేనే నా యొద్దకు వచ్చు వారు ఏ మాత్రము ఆకలి కొనరు మీరు నన్ను చూసి కూడా మీరు విశ్వాసము లేని వారిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కనుక మీ యొక్క శ్వాసము సరిచేసుకునండి అంటున్నావు ప్రభ 
అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు మా మధ్యన జరిగిస్తున్న మేము అనేక ఆశ్చర్య కార్యములను చూసి అనుభవించిన ఇంకా నీ సన్నిధిలో విశ్వాసము లేని వారి కానీ మా ప్రవర్తన ఉన్నది తండ్రి ఈరోజు క్షమించున్న ఆయన మా సంఘ ప్రియులు ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా దర్శించున్న ఆయన వ్యాధులలో బాధల్లో శోధనలు ఆర్థిక బాధలు కుటుంబ భారాలతో కృంగిపోయిన వారు లేవనెత్తున ఆయన నీ సన్నిధిలో ఈరోజు మా ప్రార్థన వినండి తండ్రి నీ సన్నిధికి చేరిన వారిని నీ సన్నిధిలో కూడి ఉన్న వారిని ఈరోజు తప్పక నీ నీ హస్తాలు గాయపడిన హస్తాలతో ముట్టి ప్రతి వారికి నూతన హృదయం నూతన స్వభావము కలగచే నాయన ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశ్రదించున్నాయన ప్రతి వ్యాధి బాధ నుంచి విడిపించున్నాయన నూతన సంవత్సరానికి చిద్దపరుస్తున్నావు తండ్రి ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం అంతా కాచి కాపాడి తెగుళ్ళు నుంచి ఆయా పాపముల శాపములు మాకు కలిగినప్పుడు మా యొక్క అవిధేయత క్రియల వల్ల మేము పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా తిరిగి మరలా సజీవ సంఖ్యలో నిలబెట్టి ఆపత నుంచి వ్యాధుల నుంచి మరణ అపాయాల నుంచి శోధనల నుంచి విడిపించి రక్షించి మమ్మలను సజీవులుగా నిలబెట్టున్నావు ప్రభ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం చివరి ఆఖరి నెలలో సిద్ధపరుస్తున్నావు తండ్రి ఈరోజు నీ బిడ్డలందరూ కూడా సిద్ధపాటు కలిగిన మనస్సుతో విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు ప్రతి కుటుంబ భారములను ఎరిగి ఉన్నారు ప్రతి కుటుంబములో మయా మా యొక్క అజ్ఞానం వల్ల ఈరోజు నీ మహిమను చూడలేకపోతున్నావు అయా చూసి ఉండి కూడా మీరు విశ్వాసం లేని వారిగా ఉన్నారు అని చెలవిచ్చున్నావు తండ్రి అలాంటి సూపులు మాలో నుంచి ఆ మనోనేత్రాలు తెరిచి ఈ యుగ సంబంధమైన అంధకార క్రియల నుంచి తొలగించి నూతన స్వభావం నూతన హృదయం మా అందరికీ దయచేయమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడి కొనుసున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ చూడండి వ్యవహాన స్వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వాక్యం అందుకు ఏసు వారితో జీవాహారమును నేనే నా యొద్దకు వచ్చువాడు నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రమును ఏ మాత్రమును కూడా కొనడు ఆకలి కొనడు కొనడు నా ఎందు విశ్వాసము ఉంచువాడు ఎప్పుడు తప్పి ఎప్పుడు కూడా దప్పిగా కొనడు కొనడు నన్ను చూచి ఉండి మీరు నన్ను చూచి ఉండి కూడా ఉన్నారని విశ్వసింపకున్నారని మీతో చెప్పి తిని మీతో నేను చెప్పుస్తున్నాను నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవపు జలములు పారునని బెగ్గరగా చెప్పాను ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎవడు దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎవడు లేఖనము చెప్పినట్లు లేఖనములు చెప్పినట్లుగా కడుపులో నుండి వారి వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారు జీవజల నదులు పారునని ఆయన దగ్గరగా చెప్పాను చెప్పుతున్నారు కనుక యేసు ప్రభు ఈ లోకములో అందుకు యేసు వారితో ఇట్ల నేను జీవాహారమును నేనే నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రము కూడా ఆకలి కొనడు నా ఎందు శ్వాస ఉంచువాడు ఎప్పుడు కూడా దప్పిక కొనే పరిస్థితి లేదు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి ఎత్తవు కోయవు వాటికంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కాదా వాటిని పోషిస్తున్న దేవుడు మిమ్ములను పోషించలేడా కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నా యొద్దకు మీరు విశ్వాసముతో వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఏ మాత్రము ఆకలి కొనడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు ఎప్పుడూ కూడా దప్పిక కొనడు వాడి కడుపులో నుండి జీవపు నదులు పారునని దగ్గరగా ప్రభు చెప్తున్నాడు కానీ మీరు చూసి ఉంటున్నారే కానీ నా ఎందు విశ్వాసము లేని వారి కానీ 
ఉంటున్నారు నా కార్యములు చూస్తున్నారు నా మాటలు వింటున్నారు ఎన్నో సంవత్సరాలు నుంచి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారే కానీ మీలో విశ్వాసము లేనివారిగానే ఉంటున్నారు దేవునికి సోద్రము హలుడయ కనుక యేసు ప్రభు విశ్వాసము లేని వారిని ఆయన మరి ఎందుకంటే విశ్వాసము లేని వారిలారా వినలని వారిలారా వినలని వారి వైపు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి చేతులను యక్షా గ్రంథము అరవై ఐదు మొదటి వాక్యం నుంచి చూడండి యక్షా గ్రంథము నా యొద్ద విచారణ చేయని వారిని నా దర్శనమునకు రానిచ్చి తిని నన్ను వెతకని వారికి నన్ను వెతకని వారికి నేను దొరికి నేను దొరికి ఉన్నాను నేనున్నాను నేను ఉన్నాను ఇదిగో నేనున్నాను ఇదిగో నేను ఉన్నాను అని నా పేరు పెట్టబడని ఇదిగో నేను ఉన్నాను అని నా పేరు పెట్టబడని జనముతో నా పేరును పెట్టబడని జనముతో చెప్పుచున్నా జనముతో నేను వారికి చెప్పుచున్నాను అక్కడ దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి నా యొద్ద విచారణ చెయ్యని వారికి నేను నా దర్శనము వారికి రానిచ్చి ఉన్నాను నా యొద్ద విచారణ చెయ్యని వారికి నా దర్శనాన్ని నేను వారి యొద్దకు రానిచ్చాను నా యొద్ద విచారణ చెయ్యని వారు ఎన్నడూ చూడని వారు నా నామంలో శక్తి ఎరగని వారు నన్ను వెతకని వానికి నేను దొరికి తిని నేనున్నాను ఇదిగో నేనున్నాను అని నా పేరు పెట్టబడిన జనముతో చెప్పు నా పేరు పెట్టబడిన జనములతో చెప్పుచున్నాను కానీ వారు వినటలేదు చూడండి రెండో వాక్యం తమ ఆలోచనలను అనుసరించి చెడు మార్గములు నడుచు చెడు మార్గములో నడుచుకొని నడుచుకొని లోబడని ప్రజల వైపు దినమంతయు దినమంతయు నా చేతులను సాపుస్తున్నాను దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ తమ ఆలోచనలను అనుసరించి చెడు మార్గమున నడుచుకొని లోబడని ప్రజలు లోబడని ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని మాటకు లోబడితే ఆయన బాధపడ్డు నా యొద్దకు రావటానికి కూడా అర్హత లేని వారికి నేను దర్శనాన్ని ఇస్తున్నాను నన్ను వెతకని వారికి నేను ఇప్పుడు దొరికి తిని ఎందుకంటే నా పేరు పెట్టబడిన ప్రజలు నా నామములో విశ్వాసం ఉంచిన ప్రజలు ఈరోజు నన్ను మాటలు వినకుండా వారు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి లోబడని ప్రజలుగా ఉన్నారు తమ ఇష్టానుసారముగా నడుచుకుంటున్నారు నా నామకరణ చేయబడిన వారు నా జనులు నేను ప్రత్యేకించబడిన వారు నేను ఒక రాజ్యముగా పరలోక రాజ్యం యొక్క వారసత్వాన్ని ఇచ్చాను ఈ లోకంలోంచి వేరు చేశా వారిని నా శుద్ధైన ప్రజలుగా మార్చుకున్న అయినా వినలని వారిగానే ఉన్నారు కనుక నేను ఎంత వారి కొరకు విచారణ చేసిన వారు లోబడనే లోబడటలేదు కనుక దేవుడు అందుకే ఈ లోకంలో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఆయనే ఈ లోకానికి యోహాన్ స్వార్త ఒకటో ధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి చదవండి నిజమైన వెలుగు ఉండేను అది లోకములోనికి వచ్చు ప్రతి మనుషుని వెలిగించు ప్రతి మనుషుని కూడా అది వెలిగించున్నది ఆయన లోకములో ఉండేను ఆయన లోకములో ఉండెను లోకము ఆయన మూలముగా కలిగెను కానీ లోకము ఆయనను తెలుసుకొనలేదు ఆయన సుఖీల యొద్దకే వచ్చెను ఆయన సుఖీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు అంగీకరించలేదు వారికందరికీ అనగా తన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల అగుటకు ఆయన అధికారం ఆయన అధికారాన్ని అనుగ్రహించాడు ఏమన్నారు చెప్పండి ఆయన ఈ లోకములో ఉండెను లోకము ఆయన మూలముగా కలిగాను 
లోకము ఆయనను తెలుసుకొనలేదు ఆయన తన సుఖీల యొద్దకే వచ్చను వచ్చను కానీ ఆయన సుఖీలు ఆయనను అంగీకరించలేదు వెలుగు లోకములో ఉండెను అది లోక్ అది ఏమన్నా చెప్పని నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకములోనికి వచ్చి ప్రతి మనుషుణ్ణి కూడా మరలా వెలిగించాలి అని మూయబడిన నేత్రాలు తిరిగి మరలా వెలిగించాలి అని లోబడని ప్రజలు దేవుని చిత్తమునకు లోబడని వారిగా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ప్రభు మాటకు లోబడని వారిని తమ ఇష్టానికే దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడు మలాకి నుంచి మత్తయ్య శుభవార్త వరకు కూడా జరిగిన కాలము నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాలలో ఇస్రాయేలీలు ప్రవక్తలని పంపించాడా యాజకులతో మాట్లాడాడా ఆయన దూతలను పంపించి అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు వారి ముందు చేసినను వారు లోబడలేదు కనుక దేవుడు లోబడని ప్రజలను ఏం చేశారు చెప్పండి దేవుడు తమ ఇష్టానికే ఇడిసిపెట్టేశాడు దేవుడు చెబుతాడు ఇది జీవ మార్గము ఇది మరణ మార్గము ఎటు వెళ్ళినా నీ ఇష్టమే కనుక దేవుడు ఎవరిని కూడా ఆయన బలవంతం చేయడు కనుకని ఈ లోబడని ప్రజలను చేతులు సాపాడు లోబడని వారి వైపు దివారాత్రము నా చేతులను సాపుతున్నాను అని చేతులు చూపించాడు కానీ లోబడలేదు కనుక నిజమైన వెలుగుగా ఈ లోకములో ప్రతి మనుషుణ్ణి కూడా వెలిగించటానికి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు చెప్పండి నన్ను వెతకని వారిని నేను దర్శనము రాని చూస్తున్నాను నా గురించి విచారణ చేయని వారికి నేను ఇప్పుడు నా దర్శనము రానిచ్చి నేను వారికి నన్ను ఎన్నుడు కూడా చూడని వారికి నేను ఇప్పుడు దొరికి ఉన్నాను దేవునికి సోత్రము హరిలయ కనుక దేవుని సన్నిధిలో రావటానికి అనర్హత లేని పాపులకు శిఫించబడిన వారికి ఈరోజు దేవుడు సన్నిధిలో విలువేయబడిన వారు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు పాపులతోనే కలిసి భోజనము చేస్తాడేంటి మీ యాజకుడు మీ యొక్క బోధకుడు కనుక నీతిమంతులతో కలిసి ఆయన భోజనము చేయడా అని అడిగినప్పుడు శాస్త్రులు ఆయన ఏమన్నారు చెప్పండి వైద్యుడు ఎవరికి కావాలి చెప్పండి వైద్యుడు వ్యాధిగ్రస్తులకే కానీ నీతిమంతులకు అవసరం లేదు కనుక ఈ లోకంలో ఆయన పాపులనే పిలవవచ్చితని కానీ నేను నీతిమంతులను పిలవరాలేదు కనుక ఆయన ఈ లోకంలో ఆయనను వెతకని వారు ఆయన గురించి విచారణ చేయని వారు వారి ఇష్టానుసారంగా పాపములో జీవించే వారిని వెతకి రక్షించడం కొరకే వెలుగు లోకములోనికి వచ్చాను ఈ లోకములో ప్రతి మనుషుని వెలిగించాలని ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు కానీ తమ సుఖీల యొక్కకి వచ్చాను కానీ తమ సుఖీలు ఆయనను అంగీకరించటలేదు ఎందుకని అంగీకరించటలేదు అంటే యేసు ప్రభుని ఇంకా పరీక్షలో పెడుతున్నారు ఈయన నిజమైన దేవుడేనా అని చెప్పి ఆనాటి యూదులు ఇంకా యేసు ప్రభుని పరీక్షలో పెడుతున్నారు ఇదిగో లేఖనములు చూడండి నేను లేఖనములను నెరవేర్చటానికి వచ్చాను కనుక నా తండ్రి చిత్తము ఏవైతే ఉన్నవో లేఖనముల ప్రకారముగా నేను వాటిని నెరవేర్చుట కొరకే వచ్చాను అని ప్రభు చెబుతున్నాడు కనుక లేఖనాన్ని చూడరు దేవుని కార్యాలను చూసిన వారు నమ్మరు కనుక దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి అట్టి వారిని ఆయన విసర్దించి లోబడని ప్రజలను ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి విడిచిపెట్టేశాడు వారిని విడిచిపెట్టి అర్హత లేని వారిని మరలా తిరిగి వారిని ఏం చేశారు చెప్పండి వారికి నేను ఇప్పుడు దొరికి ఉన్నాను లేకపోతే అన్యులకు రక్షణ లేదు కనుకని యేసు ప్రభు దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు జన్మించాడు చూడండి లోకాసు వార్త రెండో అధ్యాయము పదకొండులో అక్కడ మరొక రాయబడిన మాట 
దావీదు పట్టణమందు దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు మీ కొరకు ఆయన పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు క్రీస్తు దానికి ఇదే మీకు ఆనవాళ్ళు దానికి ఇదే మీకు ఆనవాళ్ళు ఆనవాళ్ళు ఒక శిశువు ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి పొత్తి గుడ్డలలో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో ఒక తొట్టెలో పండుకొని ఉండుట పండుకొని ఉండుట మీరు చూచదరని వారితో చెప్పాను వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి ఆ దూతతో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు దేవునికి మహిమయు ఆయనకిష్టులైన మనుషులకు ఆయన ఇష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయి దేవునికి సోత్రము చేయుసు ఉన్నారు కనుక దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి ఇదిగో దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకి ఆయన పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికి ఇదే మీకు ఆనమాలు ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలలో చుట్టబడి ఒక తొట్టెలో పండుకొని ఉండుట మీరు సూచెదరు అని వారితో చెప్పాను వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దోతతో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము ఆయనకి ఇష్టమైన వారికి భూమి మీద సమాధానము కలుగును గాక అని ఆయనను సోత్రం చేయిసు వెళ్ళిపోయారు దేవునికి సోత్రము హలుడయ యేసు ప్రభు ఈ లోకములో ఆయన ఎందుకు రావలసి వచ్చిందంటే ఆయన వాగ్దానం చేశాడు మీ ముందు మీ దగ్గరకు అనేక మంది ప్రభక్తలను పంపిస్తాను నా మహిమను వారు వివరిస్తారు నా కార్యములు మీకు తెలియజేస్తారు నా లేఖనములు అన్నీ సమస్తము మీకు వివరిస్తారు కానీ మీరు వినప్పుడు ఒక సమయాన నేను తగిన సమయమున నేను మీ మధ్యలో రానయ్యి ఉన్నాను ఆ క్షణములో ప్రజలందరూ కూడా అనేక శ్రమల పాలై ఉన్నారు శోధనల పాలై ఉన్నారు ఒకరికి ఒకరికి సంబంధాలు లేకుండా విడిపోయిన వారు చెదరిపోయిన వారు నానా శ్రమలతో వ్యాధులతో బాధలతో వారిని పరిపాలించే రాజులు దుష్టులై ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితిలో ప్రజల బాధలను ఆలకించేవారు ఎవరు లేరు అలాంటి సమయంలో దేవుడే మరలా వారి ఎందు జాలి పడ్డాడు జాలిపడి ఆయనే ఈ లోకానికి తగిన సమయంలో రానై ఉన్నాడు అని ఆయన ఏం చేస్తాడు చెప్పండి తన దూతల ద్వారా ఈ లోకానికి ప్రకటన చేశాడు ఆయన వచ్చాడు ప్రకటన చేశాడు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులారా మీలో అనేకులు అందరూ కూడా ఆయన మాట వినని వారు కానీ నేను అంటలేదు వినిన వారు సమాధాన పడేవారికి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక దేవునికి సోదరము అలుడయ కనుక దేవుడు చూడండి లోకాసువార్తలో అక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి లోకాసువార్త ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యం నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు చదవచ్చు జకరియ తన తరగతి క్రమము చొప్పున దేవుని ఎదుట దేవుని ఎదుట యాజక ధర్మము జరిగించు ఉండగా యాజక ధర్మము జరిగించు ఉండగా యాజక మర్యాద చొప్పున యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభు ఆలయములోనికి వెళ్ళి ప్రభు ఆలయములోనికి వెళ్ళి ధూపము వేయుటకు ధూపము వేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను అతనికి వంతు వచ్చెను ధూప సమయమందు ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతయు ప్రజల సమూహమంతయు వెలుపల ప్రార్థన చేయించు వారు ప్రార్థన చేయుండగా ప్రభు దూత ప్రభుత్వ వేదిక కుడి వైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా అతనికి కనబడగా జకరియా అతని చూచి జకరయ్య 
అతని సూచి తొందరపడి తొందరపడి భయపడిన వాడాయను అప్పుడు ఆ దూత అతనితో అప్పుడు ఆ దూత అతనితో జకరియా భయపడకము నీ ప్రార్థనలు వినపడినవి నీ భార్య అయిన ఎలిసిబెత్ నీకు కుమారుణ్ణి కనును అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు దృష్టికి గొప్పవాడై అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ద్రాక్షారసమైనను మధ్యమునైనను త్రాగక తన తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకుని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకుని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకుని దేవుని కొందనాలు అండి అయ్య గారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు కూడి ఉన్న ఈ సంఘస్థలు అందరికి హృదయపూర్వక వందనాలు అండి గత నెల నుంచి నాకు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ బాగా ఫస్ట్ నాకు అటాక్ అయిందండి కరోనా నాకు అటాక్ అయ్యి నాకు వచ్చింది కానీ నాకు మూడు రోజుల్లోనే దాని నుంచి నాకు దాని సిమ్టమ్స్ బాగా ఒక మూడు రోజులు తీవ్రంగా చూపించింది తర్వాత నాలుగో రోజుల నుంచి నాకు అసలు ఏమీ లేనట్టే అసలు కరోనా అనేది వచ్చిన పోయింది నాలుగో రోజు నుంచి అసలు ఏ సమస్య లేదు నాకు కానీ నేను నాకు వచ్చిందని తెలవటంతోనే సపరేట్ రూమ్లో వేరేగా ఉండిపోయి అసలు వాళ్ళ ఝాన్సీకి పిల్లలకి అందరికీ దూరంగా ఇటు అటు తలుపులు వేసేసి సపరేట్గా ఉండేవాడిని అయినా సరే వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది కానీ ఝాన్సీకి చాలా బాగా సీరియస్ అయింది కానీ కరోనా కాకుండా వేరే ఇంకా వేరే రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడింది అది ఇంకా ఎంత సీరియస్ అయిందంటే అది మళ్ళీ హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ స్కానింగ్లని అవి అని అని తీసి చాలా ఇబ్బంది పట్టింది ఇదన్నీ చెప్పటానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ముందుగా ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అటెండ్ చేయపోవటం బాగా తనకు నమ్మకం ఏంటంటే ఝాన్సీకి పౌర్ణమి రోజుకన్నా ఆరాధన అటెండ్ చేసి మనం ప్రేయర్ చేసుకొచ్చుకుంటే ఆ రోజు ఎటువంటి వ్యాధులు ఉన్నా సరే ఎటువంటి ఇది ఉన్నా సరే అన్ని స్వస్థత బాగా చేకూరుతుంది ఈ విశ్వాస మందిరంలో అని తనకు ఒక గట్టి నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది అలాగే కిందటిసారి ఈ కరోనా వల్ల రాగలేకపోయాం అంతకుముందు సారి ఒకసారి మిస్ అయ్యాము ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అలాగే అప్పుడే అనుకున్నాం అది మిస్ అవ్వటం వల్లే ఇంత ఇదిగా ఒక కరోనా వచ్చి అందరికీ బాగా సమస్యలు తెచ్చింది కానీ రావటం అయితే ఒక అల్లకొల్లోలం అయిపోయింది డబ్బులకి డబ్బులు అయిపోయినాయి ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బ తింది అప్పుడు అందరికి పిల్లలకు కూడా మా పెద్దోడికి వచ్చింది చిన్నోడికి రాలేదు కానీ ఆడికి బాగా జ్వరం అది వచ్చింది ఇక అదే అనుకున్నాం ప్రభు ఇక ఇవి పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా వస్తాము అని సాక్ష్యం చెప్పుకుంటాం ఆ రోజు కూడా అని సాక్షుడిగా నిలుస్తాం ప్రభు అని ప్రేయర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా అద్భుతంగా అందరికీ తగ్గిపోయి మంచి స్వస్థ చేకూర్చిందండి అలాగే అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఫోన్ల ద్వారా చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు ప్రేయర్ చేయించుకునేవాడిని వాళ్ళు కూడా ప్రేయర్ చేసి సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు అలాగే మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం అనారోగ్యతోనే ఉందండి ఝాన్సీకి ఆమెను గురించి కూడా మళ్ళీ అయ్యగారిని అమ్మగారిని మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేయమని ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది కాక